Good morning, my dear friends and students. I am Sadna, and all of you enjoying maths and science with me. Upon seven standards are the muscular system and the digestive system. Our lesson start ke lela hai. Ani apna abhyas karto hai sarvat pratham muscular system za. Ani muscles beche khub interesting gosti ya agudar cha video mande tu mala sagana sangit lela hai. Ja ja vidyarthan ni hai video badit lena sir kya kya gosti hai interesting ya muscles beche ta vidyarthan ni zaun apne video check kara playlist mande zaun ani nakki baga. आज आपण बघणार आहोत आपल्या मसल्स विषयी खूप इम्पॉर्टंट थिंग्स तर मसल्स विषयी काय असं इम्पॉर्टंट गोष्टी जर तुम्ही लक्षात ठेवला तर नक्कीच तुमचं लाईफ स्पॅन जे आहे ते वाढणार आहे आपण म्हणतो की आपण साठ वर्षानंतर सत्तर वर्षानंतर आपली डेथ होत असते पण तुम्हाला माहिती आहे एक काही देश आहे फॉर एक्झाम्पल जपानचं उदाहरण घेऊया त्या विद्या त्या देशामध्ये माहिती सरासरी जे लोकांचं वय आहे शंभर पेक्षा जास्तच जगतात मसल्स त्यांच्या अशा स्ट्रॉंग असतात आणि कसं स्ट्रॉंग करतात त्यांच्याकडे कंपल्सरी जे कराटे वगैरे जे मसल स्ट्रॉंग करणारे गेम्स आहेत ते कंपल्सरी असतात त्यांच्याकडे जसं आपल्याकडे बघा महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या कुठल्याही गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये एम एस सी आय टीचं सर्टिफिकेट कंपल्सरी असतं तसं त्यांच्या देशामध्ये त्यांना कराटेचं सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी असतं प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे ते मसल स्ट्रॉंग करत असतात त्यांचं लाईफ स्पॅन वाढवत असतात म्हणून आपण सुद्धा आपलं लाईफ स्पॅन वाढू शकतो या मसल्स विषयी ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही लक्षात ठेवून सो व्हॉट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट मसल्स लेट सी स्टुडंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स इन अ बॉडी शुड बी व्हेरी इफिशियंट अँड स्ट्रॉंग आपल्या मसल्स कशा पाहिजे दी स्ट्रॉंग पाहिजे इफिशियंट पाहिजे कुठलंही काम करण्यासाठी मग तुम्ही जड ओझं उचलणार असणार तुम्ही वॉकिंग करणार तुम्ही डान्सिंग करणार तुम्ही लाफिंग करणार तुम्ही स्टडी करणार तुम्ही ग्राउंड वरती जाऊन खेळणार सो प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी तुमच्या मसल्स कशा पाहिजे स्ट्रॉंग पाहिजे मग आता या स्ट्रॉंग मसल्स कशा बनणार आहेत आपल्या आपण खाल्लं पाहिजे प्रोटीनियस अँड कार्बोहायड्रेट रिच फूड बघा तुम्ही पैलवान लोक बघितलं असेल पैलवान लोक अगदी आपल्या ऍप्स वगैरे मस्त अशा मसल्स वगैरे दाखवत असतात पण ते प्रोटीन रिच आणि कार्बोहायड्रेट रिच फूड इतकं खात असतात की त्यांचे मसल्स जे आहेत एकदम छान स्ट्रॉंग होत असतात प्रोटीन काही जे आहे बाजारामध्ये खूप सारे प्रोडक्ट्स पण मिळत असतात पण त्याचा साईड इफेक्ट सुद्धा आपल्या बॉडीवरती होऊ शकतो म्हणून आपण ते बाजारामध्ये जे प्रोडक्ट्स मिळतात त्याचा वापर न करता नॅचरली आपल्या मसल्स कशा स्ट्रॉंग आणि इफिशियंट बनतील याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे मग त्यात प्रोटीन रिच फूड तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे प्रोटीन रिच म्हणजे काय आपण सगळ्या प्रकारचे जे पल्सेस आहे सगळ्या प्रकारच्या ज्या दाळी आहे तूर मूग मसूर ग्राम ऑल दीज पल्सेस वी हॅव टू टेक इन अ डाएट आपल्या फूड मध्ये या सगळ्या डाळींचा समावेश केला पाहिजे बस एवढेच प्रोटीन मिळतात नो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमे कहा से मिलता है येस इट्स नथिंग बट मिल्क अपना दूध दूध हा सग मोटा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दिस इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन देन अगेन व्हाट इज द ऑल दी नॉन व्हेज दैट इज फिशेस एग्स मीट ऑल दीज गिव्स अस अ प्रोटीन अ पनीर ऑल दीज थिंग्स गिव्स अस अ प्रोटीन हा सगम अपना प्रोटीन भरपूर प्रमाण में मिलत मूल प्रोटीन खा रिच फूड खाल पाजे तुम्हें अजु तुम्हें लहानपण तुम्हें तुम्हार आजोबान का आजीको ऐल कि पूर्वी जे पहलवान लोक है ती जी अपनी कसली दाल आती बा इडली मे टाकत ती यस 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 वॉट उड़दा की दाल आती ती उड़दा की दाल जी है ती रभर भिजट टाकने की ती भिजट टाकन दुसर दिवसी ती कच्ची डाल तीस टाक खाउन घायल सुधा अपने मसल स्ट्रांग होता अजू बरच एक्झाम्पल्स आहेत तुम्ही भरपूर तुम्हाला युट्यूबवरती सर्च केलं तर बरेच सारे डाएट प्लॅन वगैरे दिसतील की प्रोटीन रिच फूड आपण कशा कशातून घेऊ शकतो सो अशा पद्धतीने हे प्रोटीन रिच मग तुम्हाला एक्झाममध्ये प्रश्न येऊ शकतो की आपल्या ज्या मसल्स आहेत त्या स्ट्रॉंग होण्यासाठी कुठलं फूड आपण प्रेफर केलं पाहिजे कुठलं फूड घेतलं पाहिजे दॅट इज प्रोटीन रिच अँड कार्बोहायड्रेट रिच फूड आपण घेतलं पाहिजे मग त्या कार्बोहायड्रेट्स कशापासून मिळतात तुम्हाला सगळ्यांना माहिती तुम्ही फिफ्थ स्टँडर्डपासून शिकले आहात दॅट इज ऑल टाईप ऑफ ग्रेन्स मग कुठले कुठले ग्रेन्स आहेत येस यू कॅन सी ऑन दिस स्क्रीन दॅट इज व्हीट गहू आहे जोवार बाजरा राईस सगळ्या प्रकारचे जे धान्य आहे ज्यापासून आपण भाकरी बनवतो पोळी बनवतो ब्रेड बनवतो हे सगळे धान्य आहे या धान्यांपासून मिळत असतं आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स म्हणून आपण आपले मसल स्ट्रॉंग आणि इफिशियंट बनवण्यासाठी हे कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन रिच फूड खाल्लं पाहिजे अँड विच इज अ नेक्स्ट पॉईंट अबाउट मसल वी मस्ट डू रेग्युलर एक्सरसाइज टू मेक आर मसल स्ट्रॉंग बघा तुम्ही जे बघता पहिलवान लोकांचं मी नेहमी उदाहरण देते पण तुम्ही जे फिटनेस फिटनेस ट्रेनर्स असतात किंवा आपण बघा खूप सारे स्टार्स बघत असतो क्रिकेट स्टार आहे खूप सारे जगामध्ये खूप सारे फेमस पीपल्स असतात ते आपल्या डाएट कडे आपल्या मसल्स कडे आपल्या बॉडीकडे खूप महत्व देत असतात ते बाकी सगळा खर्च करण्यापेक्षा आपल्या फिटनेस 
फिटनेस ट्रेनरला खूप पैसे देतात आणि आपल्या जी बॉडी आहे मसल्स आहे ते स्ट्रॉंग ठेवत असतात म्हणून आपण आपले मसल्स स्ट्रॉंग ठेवला ठेवण्यासाठी काय केलं पाहिजे रोज खूप व्यायाम केला पाहिजे रोज खूप नका व्यायाम करू ऍटलिस्ट तुम्ही दहा मिनिटं तरी व्यायाम करा सायकलिंग करा तुम्ही वॉकिंग करा एखाद्याला डान्सिंग करायला आवडत असेल तर त्यांनी डान्सिंग अरोबिक डान्स करा कुठलाही प्रकारचा डान्स करा किंवा तुम्ही एखादा गेम खेळा तुम्ही फुटबॉल खेळा तुम्ही क्रिकेट खेळा कुठलाही गेम खेळा किंवा काही जमलं नाही तर जस्ट वॉकिंग करा दहा मिनिटासाठी पंधरा मिनिटासाठी वॉकिंग करा या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला फिट करणारे तुमच्या मसल्स स्ट्रॉंग आणि इफिशियंट करणार आहे अजून काय गोष्टी लक्षात ठेवल्या आपण एक विद्यार्थी म्हणून आपण वर्गात बसत असताना बघा काही विद्यार्थी काय करत असतात असे कुबड काढून बसत असतात सो वी मस्ट सिट स्ट्रेट बॅक नॉट विथ बॅक विच इज हंच और बेंग बघा काही विद्यार्थी असे वाकून बसल्यामुळे लगेच त्यांचं कुबड नाही निघणार आहे हे काय होत असत ह्या वाकून बसण्याच्या आपल्या सवयीमुळे आपल्या जे पाठीचे मनके आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या खूप सारे वर्टिब्राज असतात थर्टी थ्री वर्टिब्राज असतात त्या वर्टिब्राज मध्ये हळूहळू हळू चेंजेस व्हायला सुरुवात होत असते आणि आपल्या पाठीचे पाठीतील काही जे मन मनके आहे ते हळूहळू काय होत असतं त्याच्यामध्ये चेंजेस होत असतात आणि पाठीचे नंतर आपल्या खांद्यांचे सगळे स्नायू हळूहळू दुखायला सुरुवात होते आणि आपल्या पाठीचे त्यानंतर मनक्याचे कमरेचे खूप सारे आजार जडू शकतात म्हणून आपण आपल्या टीचर पण सांगत असतात किंवा आपले शिक्षक सुद्धा सांगत असतात अलवेज सीट स्ट्रेट व तुम्हाला सुद्धा वाटत असेल की आपलं खुबड निघू नये आपला पाठीचा कणा व्यवस्थित राहावा आपल्याला हे सगळे आजार होऊ नये म्हणून मग आपण काय करायला पाहिजे घरी सुद्धा नेहमी ताट बसलं पाहिजे शाळेत सुद्धा नेहमी ताट बसलं पाहिजे किंवा कुठलंही काम करत असताना अभ्यास करत असताना ड्रॉईंग करत असताना कुठलंही काम करत असताना अगदी ताट बसून सगळं काम केलं पाहिजे क्लिअर सो आता हा जो टॉपिक मी तुम्हाला शिकवला याच्यावरती एक्झाम मध्ये कुठले कुठले प्रश्न येऊ शकतात फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन विच टाईप ऑफ फूड वी इन्क्लूड टू मेक आर मसल स्ट्रॉंग अँड इफिशियंट तुम्ही मला आन्सर लिहायचं आहे कमेंट बॉक्स मध्ये देन व्हॉट हॅपन इफ वी डिंट सिट स्ट्रेट हा सेकंड प्रश्न त्यांनी तुमच्या पुस्तकामध्ये गिव्ह रिझनचा प्रश्न दिला आहे बघू शकता तुम्ही स्क्रीनवरती युअर मसल्स शुड बी स्ट्रॉंग अँड इफिशियंट का तुमचे मसल्स स्ट्रॉंग अँड इफिशियंट असले पाहिजे या प्रश्नांचे उत्तर लिहायचे तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये प्लस तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा याचे आन्सर्स द्यायचे आहे सो स्टुडंट जाता जाता तुम्हाला मसल्स विषयी जाणणार आहे मी इंटरेस्टिंग गोष्ट दॅट इज विच पार्ट ऑफ अ बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली मसल्स आपल्या बॉडीमध्ये काही पार्ट असे आहेत ते फक्त आणि फक्त आणि फक्त मसल्सने बनलेले आहेत त्याच्यामध्ये बोन्स नाही सो फर्स्ट पार्ट येस यू कॅन सी वॉट इज दिस दिस इज युअर हार्ट आपलं हृदय आहे हे हृदय आहे बनलेलं आहे फक्त आणि फक्त मसल्सने नेक्स्ट वन यू कॅन सी वॉट इज दिस दिस आर द ब्लड मेसल्स आपल्या शरीराला संपूर्ण शरीराला रक्त पुरवठा करणारे ह्या ज्या रक्त वाहिन्या आहे ब्लड वेसल्स आहे या सुद्धा बनलेल्या असतात फक्त आणि फक्त मसल्सच्या नेक्स्ट वन व्हॉट इज दिस यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज डायफ्रॅगम तुम्ही जर तुमची छाती आहे इथे असं इनहॅल केलं काय म्हणतो आपण श्वास आत घेतल्यानंतर उचलला जातो बघा भाग तर डायफ्रॅगम दॅट इज लोकेटेड बिटवीन थोरायसेस अँड अब्डॉमिनल कॅव्हिटी हा जो आपला डायफ्रॅगम आहे तो सुद्धा बस बनलेला असतो फक्त आणि फक्त मसलचा आणि सगळ्यात लास्ट जो आहे एक पार्ट तो आहे युटेरस जो असतो फिमेल मध्ये दॅट इज इन अ फिमेल बॉडी आर एन्टायरली मेड अप ऑफ मसल्स युटेरस फिमेल मधला म्हणजे स्त्रियांमधला जो युटेरस आहे गर्भाशय म्हणतो आपण ते सुद्धा बनलेलं असतं मसलचं मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारले जाऊ शकतो की विच पार्ट इन अ बॉडी आर मेड अप ऑफ ओनली मसल्स येस यू कॅन सी फर्स्ट वन हार्ट दॅन ब्लड वेसल्स डायफ्रॅगम अँड युटेरस ऑल दीज पार्ट आर मेड अप ऑफ ओनली मसल्स सो ही इंटरेस्टिंग गोष्ट कशी वाटली आवडला सगळ्यांना आजचा व्हिडिओ तर नक्की एक लाईक करा तुमच्या फ्रेंड सोबत पटापट शेअर करा चला भेटूया अशा इंटरेस्टिंग माहिती सोबत नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स